Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը արևելյան Երուսաղեմը հրճակել է Պաղեստինի մայրաքաղաք։ 57 երկրներ միավորող կազմակերպության գագաթնաժողովում նման կոչ է արել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը։ Գիտեք որ 16-րդ դարից Թուրք Սուլթանները բռնազավթել էին խալիֆի պաշտոնը։ Իսկ սա նշանակում է բռնազավթել էին ըստեղության արաբներից։ Այսօր ես չեմ կարծում որ թուրքիայի նույնիսկ օգտագործելով այս տարբեր տեսակի տակտիկական հնարքներ իսկ հայտարարությունը դա ապես տակտիկական հնարք եմ համար մեր դողանի Երուսաղեմի հետ կապված կաջովը հեղինակություն իսլամական աշխարհում լրջոր են բարձացնել Իսլամական աշխարհի 21 երկրների ղեկավարները դեկտեմբերի 13-ին հանդիպել են Ստամբուլում Երուսաղեմը որպես իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելու ամենայի նախագահ Դոնալդ Թրամպի հայտարարությանը պատասխանելու Ես չեմ կարծում որ այս նորեման միջադեպը ասեմ այնքան հզոր կլինի որ կհամախմբի իսլամական աշխարհը իսլամական աշխարհը պարագտված է շատ լրջորեն է պարագտված չկա իսլամական քաղաքականություն համա իսլամական քաղաքականություն գագաթնաժողովում ելույթ է ունեցել նաև ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը որն այս ամբիոնն օգտագործել էր կոչ հանելով իսլամական պետությունների ինչ բարեկամանալ Հայաստանի հետ այսա է նորություն չի տասնամյակների ընթացքում ադրբեջանը փորձել է թուրքիայի օգնությամբ իսլամական պետությունների կազմակերպությունում այնպիսի ուրեմն մտնոլորդ ձևավորել որ համախանդի իսլամական աշխարհը հայաստանի դեմ դա նույնպես չհաջողվեց եւ այս համոզված են որ չի հաջողվի եւ արևելագետը վստահեցնում է որ մերձավոր արևելքում հայերը միշտ ջերմ հարաբերությունների մեջ են եղել արաբների հետ նա օրինակ է բերում սիրիական պատերազմը նույնիսկ դրա պարագայում հայկական համայնքը դեռ կենսունակ է արաբական այս երկրում